எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஊர் சுற்றுலா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிற தாராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில் இந்த கோவில் யுனெஸ்கோவோட உலக பாரம்பரிய சின்னமா அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிரேட் லிவிங் சோலா டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த மூணு கோவில்ல இதுவும் ஒண்ணு இந்த கோவில கட்டினது இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் இந்த கோயில் கட்டப்பட்ட வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது அந்த வருடங்களை ஒட்டி தான் கட்டியிருக்காங்க இரண்டாம் ராஜராஜன் காலத்துல இந்த கோவிலுக்கு வச்ச பேரு பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜேஸ்வரம் அப்படின்ற பேரு அதுதான் இன்னைக்கு மருவி தாராசுரம் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் இந்த கோவிலுக்கு இணையா சிற்பக்கலையில சிறந்த ஒரு கோயில் தமிழ்நாட்டுல வேற எதுவுமே கிடையாது இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிற்பிகளோட கனவு கோயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் பிஆர் படிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னா இந்த கோயில் தான் வந்து காமிப்பாங்க கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மற்றும் தஞ்சாவூர் கோவிலுக்கு இணையாவே அந்த மன்னர் நினைச்சிருந்தா இங்க ஒரு கோவில கட்டியிருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது இங்க உள்ள மண் வளம் தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இல்ல தஞ்சாவூர் இது இரண்டுமே செம்மண் பூமி மற்றும் பாறை அடுக்குகள் ரொம்ப வலிமையா இருக்கும் அதனால எவ்வளவு நீங்க எடையை ஏத்தினாலும் தாங்குற அளவுக்கு அந்த பூமியில வலிமை இருந்தது ஆனா தாராசுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வண்டல் பண் பூமி கீழே வந்து வலிமையான பாறைகள் எடுக்கலாம் இல்லை அதனால உயரமான கோயில் கட்டுறதுல சில சிரமங்கள் இருந்தது சரி உயரம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நுணுக்கங்களை இதை காமிச்சிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம போ போ அந்த வீடியோல நீங்களே பார்ப்பீங்க இது வந்து கோவிலோட அந்த முன்பகுதியில இருக்கிற அந்த மொட்டை கோபுரம் இது வந்து இன்னும் முழுமை பெறல இது முழுமை பெற்றிருந்ததுன்னா இதை சுற்றுச்சூர் வச்சு கோவில் இன்னமும் பெரிய அளவுல இருந்திருக்கும் இந்த கோவில்ல இருக்கிற ஊ ஒரு கல்லு தூணு போற எல்லா விஷயத்திலையும் அவ்வளவு நுணுக்கமான கட்டிடக்கலையும் சிற்பக்கலையும் மிகச்சிறந்த முறையில கையாண்டிருக்காங்க இந்த மொத்த கோவிலும் தேரோட வடிவத்துல தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கட்டிடக்கலை பாணியை வந்து கரக்கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தேரை வந்து யானைகளும் குதிரைகளும் பூட்டி இழுத்துட்டு போற மாதிரி இந்த கோவிலோட அமைப்பு இருக்கும் கோவிலோட நுழைவு வாயில பாத்தீங்கன்னா நந்தி இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு வந்து படிக்கட்டுகள் இருக்கு அதை வந்து கேட் எல்லாம் போட்டு மூடியிருக்காங்க இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படிக்கட்டுகள் வந்து இசை படிக்கட்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒவ்வொரு படிக்கட்டும் ஒவ்வொரு ஒளி சரிகம பதனி இந்த ஒளியை எழுப்பக்கூடிய வகையில இத அமைச்சிருக்காங்க இத நிறைய பேர் சேதப்படுத்துறாங்க கல் எடுத்து எறியறாங்க அப்படின்றதுக்காக முழுவதும் கேட் போட்டு முடிட்டாங்க இங்க இருக்கிற ராஜ கம்பீரன் திருமண்டபம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மகா மண்டபம் வந்து யானைகளாலும் குதிரைகளாலும் இழுத்து செல்றது அப்படின்ற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க இந்த யானைகளும் குதிரைகளும் அந்நியர் படையெடுப்புல நிறைய சேதப்பட்டது அத மறுபடியும் இவங்க தொல்லியல் துறையை வந்து மீட்டெடுத்து திரும்பவும் அதை செப்பனிட்டு மறுபடியும் அந்த யானையும் குதிரையும் அந்த வடிவம் வர மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க கோவில கட்டின அரசரும் சிற்பிகளும் இது மற்றும் இன்னொரு கோவில் அப்படின்ற வகையில இருந்துட கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒவ்வொரு அங்குலமா இன்ச் பை இன்ச்சா சிற்பக்கலையோட நுணுக்கங்களை ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து செஞ்சிருக்காங்க தாராசுரம் கோவிலோட விமானம் அதாவது கோபுரம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது வந்து தஞ்சாவூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் திருபுவனம் இந்த மூணு கோவில்களோட ஒரே சாயல்ல தான் இருக்கும் ஆனா அந்த மூன்று கோவில்களும் இல்லாத நுணுக்கங்கள்ல இந்த கோவில்ல வந்து காட்டியிருப்பாங்க புராண கதைகள் படி இந்த கோவிலுக்கு ஏன் ஐராவதீஸ்வரர்னு பெயர் வந்ததுன்னா இந்திரனோட வெள்ளை யானை அது வந்து பேர் வந்து ஐராவதம் அதற்கு வந்து சாபம் வந்து இந்த தளத்துல வந்து நீங்கி இருக்கு அதனால ஐராவதி அதை நீக்கியவர் இந்த கடவுள் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐராவதீஸ்வரர் கோவில் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் இந்திய கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு உதாரணம் இந்த கோவில் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு மட்டும் நம்ம இதுல காமிப்போம் எந்த அளவுக்கு இவங்க நுணுக்கங்களா ஒவ்வொரு இதுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இப்ப நம்ம வந்து எங்க போனாலும் ஹோட்டல்லோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது இன் அவுட் அதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இனி எந்த வழியால உள்ள போகணும் எந்த வழியில அவுட் போகணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய இடத்துல ஏரோ மார்க் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இது அந்த காலத்துல அந்த பழக்கம் இல்லை ஆனா அதை வேற விதத்துல இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிலையில உள்ள அந்த தும்பிக்கையோட டைரக்ஷன் எங்க இருக்கு அதை மட்டும் பாருங்க அது எந்த திசையில இருக்கோ அங்கதான் நம்ம கோவில் உள்ள போகணும் அப்படின்றதுக்கு அப்பவே ஒரு சின்ன இது வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி கோவில் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது எப்படி போகணும் அப்படின்றதுக்காகவும் ஒரு சின்ன சிற்பம் வச்சிருப்பாங்க அது எடுத்துக்காட்டு அதோட வால் நீங்க பாக்கணும் மத்த இதே மாதிரி வால் மத்த எல்லா தூண்களும் இருக்கும் ஆனா இதுல மட்டும்தான் அந்த கேப் இருக்கும் அந்த வாலுக்கும் அந்த முனையில உள்ள இடத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்கும் அது மத்த எந்த இங்க சிற்பங்களும் இருக்காது இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு சின்ன நுணுக்கமா அங்குலமங்கலமா எந்த அளவுக்கு யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு தான் இதை சொல்றோம் தாராசுரம் கோவில்ல கல்லால செய்யப்பட்ட அத்தனையும் பாத்தீங்கன்னா சோழர் காலத்துல செஞ்
தமிழ்நாட்டில் எந்த கோவில் பார்த்தாலும் நிறைய தூண்கள் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இங்கே உள்ள தூண்கள் அளவுக்கு ஒவ்வொரு இதுலேயும் நுணுக்கமான வேலைபாடுகள் எங்கேயுமே இருக்காது இவங்க சும்மா கூட அந்த தூண்களை வச்சுட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு டிசைன் மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சின்ன சின்ன விஷயத்துலேயும் ஒவ்வொரு இன்ச்சு வயசு அவங்க வந்து அந்த சிற்பம்லாம் செதுக்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணுறாங்கிறது பெரிய விஷயம் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா இது வந்து சமவெளி பகுதி இங்கே வந்து மலைகள் பாறைகள்லாம் கிடையாது இங்கே வந்து ஒரு கல் வரணும்னா கரூர் தாண்டி அங்கே வந்து நூறு கிலோமீட்டர் நூத்தம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் நெருங்கி கரூர் சுற்றி உள்ள பகுதியில் உள்ள மலைகள்ல இருந்த கிரானைட் கற்களை வெட்டி காவிரி ஆற்றில் படகுகள் மூலமா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இங்கே உள்ள ஒவ்வொரு சிற்பங்களும் ஒவ்வொரு கதைகளை பின்னாடி சொல்லுது அதை பத்தி ரொம்ப விரிவா நம்ம அடுத்த இன்னொரு வீடியோல பார்ப்போம் ஒரே வீடியோல அவ்வளோத்தையும் சொன்னா உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் இந்த யானையும் காளையும் இணைந்து இருக்கிற சிற்பம் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க சமூக வலைதளங்கள் இல்லை நேரில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிற்ப அமைப்பு முதல் முதல்ல தோன்றி எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாராசுரம் கோவிலில் தான் இதே மாதிரி இதற்கு பின்பு சிற்பங்கள் வந்து நிறைய கோயிலில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருபுவனம் கோயில் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்க திருபுவனம் கோயிலில் இதே மாதிரி ஒரு சிற்பம் இருக்கு வேலூரில் ஜலகண்டேஸ்வர் கோயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கேயும் ஒன்று இருக்கு அப்புறம் கர்நாடகா மாநிலத்துலேயும் ஒரு சிற்பம் வந்து இதே மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் இது எல்லாமே இதற்கு பிந்தைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது சமீப காலத்தில் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மெரினா கடற்கரை அங்கே கூட இது மாதிரி ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் முதல் முதல்ல அமைக்கப்பட்டது இங்கே தான் இந்த சிற்பத்தோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கை அப்படி மறைச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு காலை தெரியும் அதே இந்த பக்கம் திரும்ப மறைச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் யானை தெரியும் பொதுவாகவே எந்த கோவில்லையும் சிவனோட உருவத்தை வந்து செதுக்கியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே சிவனோட பல ரூபங்கள் வந்து சிலைகளாக செதுக்கியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டா கிருஷ்ணன் போல குழல் ஊதுறதுக்கு சிவன் காலை மடக்கி சும்மா ஓய்வெடுக்கிற மாதிரி சிவன் சிவனோட உருவம் இதெல்லாம் நிறையவே இந்த கோயிலில் இருக்கு மொத்தத்தில் சிற்பக்கலையே ஒன்று நீங்கள் ரசிக்கணும் ரொம்ப நுணுக்கமாக ரசித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் வர வேண்டியது இந்த கோவில் தான் ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாது கும்பகோணம் வந்துட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்கு நிறைய பஸ் இருக்கு தொல்லியல் துறையோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதால இந்த கோவில் காலையில் ஏழு மணிக்கு தான் திறப்பாங்க இந்த கோவிலில் உள்ள சிற்பங்களோட தொடர்ச்சி வந்து அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்